गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई नेम इज़ प्रोफेसर सौरभ बजाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिक्स एपिसोड ऑफ आवर सीरीज थिंक स्मार्ट विद प्रोफेसर बजाज दोस्तों लास्ट वीक हमने बात की थी एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम था फोर वेज इन विच मैन डील विथ इट वी होल हार्टेडली थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव शोन बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो दोस्तों इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं एक वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ईगो दोस्तों जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ईगो वॉट कम्स टू योर माइंड समथिंग नेगेटिव राइट सो क्या इस वर्ड में सब कुछ सिर्फ नेगेटिव छुपा हुआ है या कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है आइए हम इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड वॉट डज दिट्स वर्ड ईगो मीन एट ऑल ईगो को हम हिंदी में कहते हैं अहम इस अहम के कुछ और मतलब भी हैं जैसे अगर हम अहम को संस्कृत में बोला जाए तो अहम का मतलब होता है मैं अगर अहम को उर्दू में बोला जाए तो इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट तो ईगो का मतलब तो इन दो शब्दों में ही छुपा हुआ है ईगो का मतलब है मैं इम्पॉर्टेंट हूँ अब एक सवाल हम अपने आप से पूछते हैं क्या हम इम्पॉर्टेंट हैं ऑफ कोर्स हैं इनफैक्ट हम लोग अपना ख्याल तभी रखेंगे दोस्तों जब हमें फील करेंगे कि हम इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की जीने की इच्छा तभी होगी जब हमें लगेगा कि हम इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि कई लोग जो अपने आप को इम्पॉर्टेंट नहीं फील करते हैं वो सुसाइडल थाट्स डेवलप करने लग जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये थाट्स आप ना डेवलप करें तो आपको ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम दुनिया में आए हैं और भगवान हमारे अंदर वास करते हैं तो हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो अभी तक तो हमने ईगो के बारे में सारी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही बात की तो फिर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ तब तक तो ईगो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करता प्रॉब्लम तो तब आना शुरू होती है जब हम इसके सामने ओनली लगा देते हैं दैट इज़ जब हम ये सोचने लगते हैं कि ओनली आई एम इम्पोर्टेंट दैट इज़ सिर्फ मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ सो वॉट इज द प्रॉब्लम इन थिंकिंग ओनली आई एम इम्पॉर्टेंट वी कैन नॉट थिंक लाइक दैट क्योंकि ईश्वर सिर्फ हमारे अंदर वास नहीं कर रहे ईश्वर तो हम सभी के अंदर वास कर रहे हैं तो अगर हम इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का वास है तो जिस तरह दूसरे लोगों के अंदर भी ईश्वर वास कर रहे हैं वो सभी भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हुए जितने इम्पॉर्टेंट हम हैं कई बार हम ये चीज़ भूल जाते हैं हम बाकी लोगों को कम इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने आप को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और यहीं से ईगो स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट फ्रेंड्स कि जैसे हम अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं वैसे हमें लगता है लोग भी तो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते होंगे बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते उन्हें लगता ही नहीं कि वो इस दुनिया में किसी बहुत स्पेशल चीज़ के लिए आए हैं वो अपने आप को बहुत ही यूजलेस और अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं और ये जिम्मेदारी हमारी है कि किस तरह से हम उन्हें इम्पॉर्टेंट फील करवाएं ताकि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर बन सके और वो एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ सके आज मैं आपसे यहाँ पे चार टेक्निक्स शेयर करूँगा जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यू कैन मेक अदर पीपल फील इम्पॉर्टेंट एंड मेक दम हाईली इंटरेस्टेड इन लिविंग अ गुड लाइफ सो क्या आप जानना चाहेंगे स्टेप नंबर वन स्टार्ट बिलीविंग दैट अदर पीपल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये सबसे पहला स्टेप होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को विश्वास दिलाएं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप तब तक नहीं दिला पाएंगे तब जब तक इस सेंटेंस पे आप खुद विश्वास नहीं करते तो फर्स्ट स्टेप इज टू थिंक इन योर माइंड जितना मैं इम्पॉर्टेंट हूँ उतने ही मेरे आस के सभी लोग इम्पॉर्टेंट हैं और मैं उनको इम्पोर्टेंस फील करवाना चाहता हूँ सेकेंड स्टेप इज टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल वी हैव टू ऑब्जर्व कि वॉट इज़ सो गुड अबाउट पीपल और वॉट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अबाउट दैम और जब आप इसको एक्नोलेज करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे पीपल विल स्टार्ट फील इन गुड अबाउट दैम सेल्स इनफैक्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज तो हम इमीजिएटली स्टार्ट कर सकते हैं दैट इज टू अप्रिशिएट एटलीस्ट थ्री पीपल एवरी डे एंड यू डोंट हैव टू सर्च ऑन टू अदर प्लानट्स टू फाइंड दिस थ्री पीपल ये तीन लोग आपके आस पास आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों खाली हमें एक एटीट्यूड डेवलप करना है टू आइडेंटिफाई कि उन्होंने क्या अच्छा किया है इट कुड बी एज सिंपल एज योर मदर और वाइफ जिन्होंने सुबह सुबह आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाई है आप उनको अप्रिशिएट कर दीजिए 
हो सकता है कि आपका एक अप्रिसिएशन मेक्स देम फील गुड अबाउट देम सेल्व मेक्स देम फील इम्पॉर्टेंट और उनका सारा दिन आपके उन वर्ड्स की वजह से अच्छा गुजर जाएगा और आपको क्या लगता है दोस्तों अगर ये एक्सरसाइज ऑफ अप्रिशिएटिंग थ्री पीपल अ डे आप डेली करेंगे तो क्या होगा यू आर नॉट ओनली मेकिंग पीपल फील गुड अबाउट देम सेल्व यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद देम सो लेट स्टार्ट दिस राइट अवे स्टेप नंबर थ्री डोंट कम्पीट विथ एवरी वन दोस्तों ह्यूमन्स में एक नेचुरल टेंडेंसी है टू कम्पीट विथ अदर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स सम ऑफ देम कुड बी फॉर सर्वाइवल फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें देर आर फ्यू डियर्स विच आर बींग चेज्ड बाय लायन सो वाई डू दे कम्पीट विथ ईच अदर बिकॉज जो स्लोएस्ट होगा उसको वो लायन या टाइगर जो है वो खा जाएगा तो हम उसी एज से आगे बढ़े हैं तो शायद ये कम्पीट uh, करना हमारे नेचर में बस गया है बट हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये कम्पीट करना हमें हर जगह इम्पोर्टेंट है कई जगह इम्पोर्टेंट नहीं होता फिर भी हम कम्पीट करते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ चुकी है फॉर <laughs> एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंसान अपनी अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर कर रहा है जानते हो मैं यहाँ गया था जानते हो मुझे ये प्राइज़ मिला जानते हो मुझे वो अवार्ड मिला ऐसे समय पर हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहीं पे उसके साथ कम्पीट करना शुरू करते हैं अच्छा तुम वहाँ गए थे ये तो कुछ भी नहीं मैं तो उससे भी अच्छी जगह गया था अच्छा तुम्हें ये प्राइज मिला ये तो कुछ भी नहीं मुझे मुझे तो उससे भी बड़ा प्राइज मिला है और यदि आपको लगता है कि ये कंपटीशन लोग सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं या अचीवमेंट्स के लिए करते हैं तो आपको जान के सरप्राइज होगा कि पीपल आर नॉट बिहाइंड ऑन द अदर फ्रंट ऑल्सो मान लीजिए कोई अपना पेन शेयर कर रहा है अरे तुम्हें पता है हम मैं कितने दुख दर्द से गुजर रहा हूँ तो वहाँ भी अच्छा बस इतना सा तुम्हें पता है मैं तो इससे भी ज़्यादा दुख दर्द से गुजर चुका हूँ दे वॉन्ट टू कम्पीट एवरीवेयर एंड एनी वेयर एंड इफ यू ऑब्जर्व इट डीपली इट इज़ नॉट नेसेसरी यू कैन बी अ गुड लिसनर अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ में अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहा है यू डोंट हैव टू इमीजिएटली टेल योर अचीवमेंट्स अगर अपना पेन शेयर कर रहा है यू डोंट हैव टू इमीजिएटली टेल योर पेन बी अ गुड लिसनर अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको इम्पॉर्टेंट फील करवाएंगे और इससे उसके ईगो को राइज करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी फोर्थ स्टेप इज करेक्ट देम ओनली वेन इट इज़ नीडेड दोस्तों एक स्किल या एक टैलेंट तो हम लोगों के अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है और वो है किसी की गलतियाँ निकालना या किसी को ये बताना कि ये काम तुमने कैसे गलत किया और ये हम करते भी इस बहाने में है कि हम उससे कहते हैं अरे ये तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ बट डीप डाउन इनसाइड हमें कहीं ना कहीं पता है कि उसकी भलाई से ज़्यादा चिंता हमें अपने ईगो की है हम ये डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि हम कितने ज़्यादा होशियार हैं हम कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं हमने कैसे बड़ी ही सफाई से उसकी गलती पकड़ ली है और ये डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यदि हमें उसकी गलती बतानी पड़े और उसका ईगो हर्ट भी करना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटते लेकिन अगर हमें सामने वाले को अच्छा फील करवाना है और उसके ईगो को लिफ्ट करवाना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि उसकी गलती तभी बताई जाए जब इट इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी बहुत बार आपके उसकी गलती बताना ज़रूरी नहीं होता है लेट्स रिमेंबर फ्रेंड्स वेदर वी लाइक इट और नॉट ईगो इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज़ गोइंग टू रिमेन लाइक दैट द ओनली थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज हाउ ब्यूटिफुली वी कैन मेक यूज ऑफ दिस ईगो सो दैट we can make our own lives better and lives of other around us also better mujhe pura vishwas hai ki aaj ka video aapko pasand aaya hoga yadi pasand aaya hai to ise zarur like share subscribe kare apne doston ko bhi iske bare mein bataye ho sakta hai aapka ye chhota sa attempt unki zindagi mein ek positive badlav lekar aaye agle hafte hum milenge ek naye topic ke sath till then keep watching our channel and keep thinking smart with professor bajaj thank you